من هو المنتظر وكما ذكرنا سابقا اليهود ينتظرون المسيح المخلص لهم ويسمونه ملك السلام والنصارى ينتظرون المسيح ابن مريم ونزوله لهم كمخلص والمسلمون ينتظرون المهدي المنتظر وبعده المسيح ابن مريم رسول الله ينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وليس المسلمون وحدهم من ينتظر المهدي فالغرب يترقب المهدي أيضا فقد تنبأت جين ديكسون المتنبئة الأمريكية باغتيال الرئيس جون كينيدي قبل اغتياله بعشر سنوات ونالت بعدها شهرة واسعة وأخطر نبوءات ديكسون وأكثرها علاقة بالشرق هي نبوءة التي أطلقتها عام 1962 الخاصة بطفل الشرق العظيم وذلك كان في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مما دفع بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل لمقابلتها بعد إذاعتها لهذه النبوءة للتعرف عن المزيد عن هذا الطفل المصري وقد ذكر ذلك بأحد كتبه الطفل المصري الذي سوف يولد وإن هذا الطفل عندما يكبر سيوحد كل العقائد في عقيدة واحدة الدين الإسلامي وهو سيكون ربانيا يحبه أتباع كل الديانات وسيقضي على خنجر الفتنة الذي سيصيب الملكة نفرتيتي تقصد بها مصر فيما بعد وأشارت ديكسون بأنه سوف يولد بعد عام 1962 وبعد ذلك بفترة أكدت بأن هذا الطفل أصبح شابا الآن وموجود في مصر ولن يستطيع أحد العثور عليه لأنه يعمل في صمت وفي هدوء تام ولن يعلن عن نفسه إلا عندما يتلقى أمرا إلهيا بذلك ومهما حاول اليهود مثلا أن يصلوا إليه فلن يستطيعوا فهو يتمتع بحماية من الله نبوءة طفل الشرق العظيم تكررت عند عدد من المتنبئين الكبار وعلى رأسهم نوستردامس الذي أذاع نبوءة عام 1556 الذي قال إن طفل الشرق العظيم سيولد في مصر وسيكون له شأن كبير في السيطرة على العالم ولقد أقر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن بأن لديه إدارة بها كل شيء عن المهدي المنتظر عدا صورته ومن هنا أصبح عند بعض الغرب هاجس ظهور المهدي وسيطرته على العالم ولعل الحديث يزيد عن المهدي المنتظر في أوقات الفتن وعلماء المسلمين أغلبهم من يؤكد نزوله آخر الزمان وإن كان هناك طائفة أخرى تنكره كابن خلدون وغيره وطائفة ثالثة غالت فيه وعلى العموم يعتقد أهل السنة أن من أشراط الساعة خروج المهدي آخر الزمان وقد جاءت السنة في الأحاديث الصحيحة ببيان اسمه وصفته ومكان خروجه وقد قال الشوكاني والأحاديث في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر الذي أمكن الوقوف عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك ولا شبهة وفحوى الأحاديث الصحيحة عن المهدي المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملى الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك سبع سنين لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي لا يتسع المقام لها هنا وسيقود المهدي حروب كبيرة أكبر من الحرب العالمية بكثير والمهدي اسمه محمد أو أحمد عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يخوض المهدي حروبا ضروس كثيرة ضد بني إسرائيل وأتباعهم وسوف يجتمع عليه أكثر من 80 دولة وسوف ينتصر عليهم جميعا والمهدي لا يهزم في معركة أبدا لأنه مدعم من الله وسوف تكون الملائكة في صفوف جيشه وسوف يحارب المسيخ الدجال وسوف يصلي خلف المهدي سيدنا عيسى عليه السلام وهو من سيقتل الدجال لكن سوف تكون هناك مقتلة عظيمة من الجانبين ويقدر عدد القتلى من المسلمين بالثلث تقريبا وهي ما تسمى بالملحمة الكبرى أو هرمجدون حسب الكتاب المقدس لكن ما نركز عليه هنا خلاف هذا المبحث وفروعه 
ولهذا لن نتطرق إلى علامات ظهور المهدي وقصته أو ملاحمه وخلافه فذلك موضوع آخر يطول شرحه فسؤالنا اليوم هل هناك إشارات عن المهدي في القرآن الكريم؟ فإذا رجعنا إلى صورة الشرح وهو ما لم يذكر من قبل قال تعالى ألم نشرح لك صدرك وهنا نلاحظ أنه خطاب إلهي إلى أحد عباده الصالحين وقد ذهب المفسرون بأن ذلك هو خطاب الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن بالنظر إلى الآيات نجد أنه لا علاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب لأن سياق الآيات هي التي تحدد من هو المخاطب فالآية التالية ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي أن الله رفع عنه ذنبه الذي قسم ظهره وفي جميع آيات القرآن الوزر هو الذنب وحاش للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل ذنبا يقسم ظهره ولقد حاول الكثير من المفسرين إيجاد تفسير أخرى لتبرير موقفهم لكنها لا تتماشى مع النص القرآني الواضح ونجد أن هذا هو خطاب الله المباشر الموحي إلى أحد عباده الصالحين لم يذكر الله اسمه صراحة ولم يأتي الخطاب خلال سورة بل هو في سورة وحده مما يعطي استقلالية للمخاطب ومن هنا أعتقد أنه خطاب مستقبلي خطاب الله إلى المهدي المنتظر وإن لم يذكر ذلك صراحة في القرآن لأنها إشارات مستقبلية وأغلب الإشارات المستقبلية لا تأتي بكامل التصريح لكن بالتنويه لمن يستقرأ الآيات وهو ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلح الله في ليلة يصلح الله من الإعاقة التي ابتلي بها لذنبه ولقد حاول أيضا هنا بعض المفسرون الحديث تفسير يصلحه أي يعده لقيادة وهناك فرق كبير بين الإصلاح والإعداد ورفعنا لك ذكرك أي سيرفع الله اسم المهدي في جميع أرجاء العالم وأنه سوف يخوض صعاب كثيرة لكن مع كل عسر يسر وإلى آخر الآيات والله أعلم وفي سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة أي أن بني إسرائيل سيفسدون في الأرض مرتين ويكون لهم علوا كبير فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى الإفسدتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي سلطنا عليكم جندا من خلقنا أولي بأس شديد وقوة وعدة وعدد وكان وعدا مفعولا وهو ما حدث بالفعل حين أغار عليهم بخت نصر وجالوت وهزمهم وفعل بهم ما فعل ولا مانع يكون جالوت وبخت نصر وهما كافران قد سلطا على بني إسرائيل أو قد يكون ما حدث مع يهود المدينة وبني قريزة وبني النضير ويهود خيبر وغيرهم ثم رددنا لكم الكر عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة فلم يحدث بيننا وبينهم حروب لعدة قرون إلى أن حدث وعد بلفر الذي أعطى لهم الحق في قيام دولتهم في فلسطين وكانت أكر لهم علينا والنفير هي الدولة الكبرى التي ساندت اليهود وصادمت المسلمين إن أحسنتم أحسنتم من أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على تدبيرة فإذا جاء وعد الآخرة أي إذا جاء وقت الإفساد الثانية له وهنا وعد الآخرة إشارة أيضا إلى علامات الآخرة وأشراط الساعة كما دخلوه أول مرة وربما تكون أول مرة كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يكن الأقصى وقتها في أيدي اليهود بل كان في أيدي الرومان المسيحيين وقوله تعالى وليتبروا ما علوا تدبيره يتبروا أي يهلكوا ويدمروا ويخربوا ما أقاموا اليهود وما بنوه وشيدوه من مظاهر الحضارة التي نشاهدها الآن وذلك سيكون على يد المهدي في آخر الزمان قائد الملحمة الكبرى أو هيرمكدون كما تحدث عنها الكتاب المقدس وهي أكبر ملحمة في تاريخ البشرية قاطبة والله أعلم دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله